आज ही क्लास में आज ही क्लास में हम देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे किस किस के बारे में बात करेंगे एक तो हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे और दूसरा किसके बारे में बात करेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन नंबर एक देखो एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बौद्ध धर्म का जन्म स्थल किसके द्वारा अंकित किया जाता है मतलब बौद्ध बौद्ध जो गौतम बुद्ध है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किसके द्वारा अंकित किया जाता है किसके द्वारा अंकित किया जाता है ए किसके द्वारा अशोक मौर्य का का रुद्ध रुदनदेई स्तंभ जो अशोक स्तंभ का रुदनदेई रुमिनदेई जो स्तंभ है ठीक है उसमें बौद्ध के जन्म के बारे में पता लगता है क्या है कि अशोक के अशोक के रुदनमयी लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्यभिषेक के बीसवें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गए गया उसने वहाँ पत्थर की दीवार बनाई और शिला स्तंभ खड़ा किया वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म 200 कितना भगवान बुद्ध का जन्म दो सौ ईस्वी पूर्व हुआ था अतः लुम्बिनी ग्राम का भूकर घटाकर 108 बटे भाग कर दिया क्यों कर दिया उस गाँव में कौन से गाँव गए थे लुम्बिनी गाँव गए थे उसके बाद देखो भाई उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है दो नंबर क्वेश्चन है दो नंबर क्वेश्चन है जो किस में आया था एसएससी किस में स्नातक स्तरीय यानी सीजीएल में आया था कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे बुद्ध का जो वंश था किस वंश से संबंधित थे बुद्ध हमारे किस वंश से शाक्य वंश से संबंधित थे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे संबंधित थे उनका उनका कपिल उनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बनी कहाँ पर हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था यानी बुद्ध के पिता का क्या नाम था शुद्धोधन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखो तीन नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था बौद्ध परिषद का मतलब पहले इनकी मीटिंग कहाँ हुई थी प्रथम बौद्ध परिषद ये एसएससी एस किसमें से मल्टीटास्किंग जिसको आप क्या बोलते हैं एमटीएस बोलते हैं उसे मल्टीटास्किंग 2013 में आया था प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था कहाँ कहाँ आयोजित किया गया था प्रथम राजगृह में तो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजात शत्रु पेपर में पूछा जाता है कि किस राजा के शासन काल में हुआ था किसके में अजात शत्रु के समय में राजगृह की सप्तकर्णी 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 गुफा में किया गया था इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी महाकश्यप ने की थी अब भाई कितने क्वेश्चन है पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा कि भाई कहाँ पर हुआ था राजगृह में नंबर दो क्वेश्चन क्या किस राजा किस सम्राट के समय में हुआ था अजात शत्रु में कौन सी जगह हुआ था सप्तकर्णी गुफा में उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे अध्यक्ष थे महाकश्यप थे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइव नंबर क्वेश्चन है फाइव नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बुद्ध का अर्थ क्या है यानी बुद्ध का अर्थ अर्थ क्या होता है बुद्ध का अर्थ क्या होता है बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति यह क्वेश्चन आपका एस सेक्शन ऑफिसर कितने में आया था दो छः में आया था क्या कहता है कि बुद्ध का अर्थ है बुद्ध का अर्थ है छः वर्षों की साधना कितने छः वर, छः वर्षों की साधना छः वर्षों की साधना के पश्चात पैंतीस वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ को ज्ञान ज्ञान प्राप्त हुआ इसके बाद वह किस बुद्ध के नाम से विख्यात हो गए अतः बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति यानी बुद्ध का अर्थ क्या होता है ज्ञान की प्राप्ति उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके अच्छे से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर छः जो एसएससी एफसीआई कितने में आया था दो हजार बारह में छः नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए यानी बौद्ध साहित्य क्या है इसमें से त्रिपटक त्रिपटक क्या है एक बौद्ध साहित्य है त्रिपटक बौद्ध धर्म का साहित्य का अंग है यह है सुपितक विन्यपिटक और अधिधम्मिक पिटक उपनिषद एवं अरण्यक बौद्ध वैदिक और ब्राह्मण धर्म के अंग और अंग और और अंग किसका है जैन धर्म का है और उपनिषद और अरण्यक किसके हैं वैदिक और ब्राह्मण के 
और तो आपका कौन सा त्रिपटक त्रिपटक कौन से धर्म का है बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का कौन है त्रिपक बौद्ध धर्म का कौन कौन सा ग्र, ग्र, साहित्य है त्रिपटक और उसके बाद सुतपिटक विनायक और अधियक ये सब किसके हैं आपके बौद्ध धर्म के और उसके बाद उपनिषद अरण्यक उपनिषद अरण्यक वैदिक ब्राह्मण किस धर्म के किस धर्म के हैं ये हमारे सॉरी हाँ अरण उपनिषद अरण्यक ये कौन से वैदिक और ब्राह्मण के और अंग अंग कौन से धर्म का है जैन धर्म का साहित्य है उसके बाद नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन आपसे क्या कहता है देखो सात नंबर क्वेश्चन है किस में आया था एस एस सी सी पी ओ किस में दो हजार छः में किस में आया था दो हजार छः में क्या कहता है कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा वे वर्ग थे देखो जब भी कोई नया धर्म हमारे किस में आता है फैशन में आता है तो क्या करता है जो जो कोई भी पिछड़े वर्ग हो उनका इम्पैक्ट उन पर सबसे ज़्यादा होता है तो सातवा क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म ने समाज के कितने दो वर्गों पर को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा ये वर्ग कौन से थे कौन से थे आपके स्त्री और शूद्र क्योंकि स्त्री जब हिंदू धर्म सॉरी जब वैदिक काल था वैदिक काल में स्त्रियों और शूद्र इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी तो इनका इम्पैक्ट सबसे बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर रहा था स्त्रियों और शूद्र पर उसके बाद नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप क्या कहता है कैसे था देखो बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और सूत्रों के लिए अपने द्वारा खोलकर खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और सूत्रों को एक ही दर्जे में रखा कौन से धर्म ने ब्राह्मणों ने ठीक है स्त्रियों और सूत्रों को एक ही दर्जे पर रखा इसके लिए नए यज्ञोपीत संस्कार का विधान किया गया मतलब वो यज्ञ नहीं कर सकते और नए वेदाध्ययन और यानी स्त्रियाँ और शूद्र वेदों को भी नहीं पढ़ सकते थे बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है बड़ा कर लो थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आठवें नंबर क्वेश्चन बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था बुद्ध बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था आठ कहाँ सारनाथ ने तो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था सारनाथ में एसएससी एस किस में डाटा एंट्री ऑपरेटर 2008 में यह क्वेश्चन आया था बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानी उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तन में दिया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा कौन सी थी पाली किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे बौद्ध ने पाली भाषा में ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका नेक्स्ट बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि बौद्ध धर्म में किन मतों पर विश्वास करता था बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था फर्स्ट तीन मतों पर हमारा बौद्ध धर्म विश्वास करता था पहले क्या था कि दुनिया दुखों से भरी है दूसरा क्या कहता है लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं तो जो लोग जितनी इच्छा रखेंगे उनका होगा तीसरा यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण निर्वाण माने मुक्ति की हो सकती है ठीक है लेकिन ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए ये बौद्ध धर्म ने नहीं माना था ठीक है कैसे नहीं देखो आगे डिटेल पढ़ो डिटेल में क्या कहता है ये पे, 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 में आया था एस एस सी में इसमें क्या कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी यानी ईश्वर को न मानने वाला और अना और अनात्यवादी इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है लोगों को दुख उनकी इच्छाओं यानी तृष्णा इच्छाओं के कारण होते हैं यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल सकता है आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन दसवा नंबर क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कहता है दसवा नंबर क्वेश्चन है छोटा करो थोड़ा ठीक है दसवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे धातु से बने किससे बने धातु से बने पहले सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में ये क्वेश्चन किस में आया था एस एस सी संयुक्त यानी सी एच एस एल में ये क्वेश्चन आया था किसमें दो हजार दस में क्या क्वेश्चन था कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पर प्रकट हुए थे बुद्ध काल में देखो कैसे 
कि भारत के प्राचीन धातु के सिक्कों को पांचवी अथवा छठी शताब्दी ईसा पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के हैं पंचमार्क पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है ये अधिकांशतः किसके बने होते थे चांदी के हैं परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित विभिन्न विभिन्न प्रतीक अंकित अंक विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षला कहाँ पर तक्षला से मगध तक और मगध से कहाँ तक मैसूर से मिले हैं तो आपका क्या क्वेश्चन था कि क्वेश्चन क्या था कि धातु के बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पर प्रकट हुए थे कहाँ पर बुद्ध के काल में उसके बाद नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा करोगे थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ग्यारह नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने किसमें की गई थी यानी प्रा, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी यानी किस भाषा में की गई थी पाली भाषा ने और इसने अपना पहला प्रवचन पहला प्रवचन बौद्ध ने किस भाषा में दिया गया था पाली में तो देखो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी पाली उस समय आम जनों की भाषा थी बाद में और बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सी में संस्कृत में लिखे गए थे यह क्वेश्चन कौन सी एस एस सी एफ सी आई कौन से है दो हजार बारह में आया था उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या कहता है कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे कौन से एम में आया था क्वेश्चन एम में एम में दो में ये क्वेश्चन आया था क्या कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे थे किस भाषा में किस भाषा में रचे थे अभी बताया था मैंने पाली भाषा में किस भाषा में पाली भाषा में रचे गए थे और बाद में किस में संस्कृत भाषा में रचे गए थे उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, कहता है आपका तेरहवा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है सबसे बाद वाला यानी बौद्ध सबसे बाद वाला बौद्ध का ग्रंथ कौन सा है कौन सा है सबसे बाद वाला बौद्ध का ग्रंथ कौन सा है वाम सात्किशिनी कौन सा है वाम सात पाकिशनी यानी उपरोक्त विकल्पों में से भारत में रचित भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वाम वाम सात पाक्षनी था इसकी रचना दसवीं शताब्दी में हुई थी उसके बाद नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है चौदह नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई चौदह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका चौदह नंबर क्वेश्चन क्या क्या कहता है कि बौद्ध धर्म में बुल बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है के साथ है ठीक है भाई तो बौद्ध धर्म में जो बुल है बुल माने सांड है वो बौद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है किस घटना से संबंधित है जन्म से कमल व सांड का संबंध बौद्ध के किस से है जन्म से है किस से जन्म से है घोड़ा गृह त्याग से जब वो घर से निकले थे किस पर बैठ के निकले थे घर से पीपल का वृक्ष किस में उन्होंने बोध बोध वृक्ष या पीपल का वृक्ष जिसके नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त की थी पद चिन्ह निर्वाण पद चिन्ह निर्वाण से या स्पूत का संबंध किससे है मृत्यु से है तो बौद्ध के जन्म में जो बुल है बुल का संबंध किससे हमारा जन्म से है उसके बाद नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन क्या कहता है पंद्रवा क्वेश्चन बुद्ध को प्रबोध प्रबोध माने यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था बुद्ध को प्रबोध प्रबोध या ज्ञान ये क्वेश्चन क्या आपका स्नातक यानी सी जी एल में हुआ था आया था किसने 2011 में बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था बुद्ध को प्रबोध कहाँ बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था बुद्ध को प्रबोध प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था तो बुद्ध को ज्ञान बौद्ध गया में प्राप्ति हुई थी उसके बाद नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देखो क्या कहता है क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपका क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन बौद्ध धम्म और संघ मिलकर कहते थे यानी तीन चीजें कौन कौन बुद्ध धम्म और संघ 
मिलकर कहते थे ये किस में स्नातक में यानी किस में आया था सी जी एल में आया था किसने में 2013 में यानी बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे क्या क्या कहलाते थे त्रिरत्न कहलाते थे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न यानी बौद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है यह त्रिरत्न का सबसे अनिवार्य अंग है सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने पांच ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की थी यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक था क्या श्लोक था देखो भाई क्या क्या श्लोक था इसने बौद्ध के संबंध में क्या श्लोक था कि बुद्धम शरणम गच्छामी धम्म शरणम गच्छामी संघ शरणम गच्छामी तो जो तीन है कौन कौन से बुद्ध धम्म और संघ इनको क्या कहा जाता है आपका त्रिरत्न कहा जाता है उसके बाद नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका सत्रवा क्वेश्चन क्या कहता है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है कौन सा धर्म है बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म कहता है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है ये किस में आया था एम में आया था किस में आया था एम में ये क्वेश्चन आया था देखो क्या कहता है कि इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है इसका प्रचार करने वाला धर्म धर्म बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य यानी पहले चार सत्य क्या है दुख दुख का समुदाय दुख का निवारण और दुख निरोध गामनी ठीक है तो इच्छा सब कष्टों का कारण है ये इसके प्रचार कौन सा धर्म करता था बौद्ध धर्म करता था उसके बाद नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कहता है अठारवा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अठारवा क्वेश्चन है कि बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बादाकार गुम्बादाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते थे बुद्ध के पवित्र अवशेष जो हमें प्राप्त हुए उन पर निर्मित गुम्बादाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं क्या कहते हैं हम स्तूप कहते हैं क्या कहते हैं स्तूप कहते हैं यानी बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बादाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या बोलते हैं स्तूप कहते हैं क्या कहते हैं इनको स्तूप कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका उन्नीसवा क्वेश्चन क्या कहता है यह आपका मल्टी टास्किंग में किसमें एम में आया था उन्नीस नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था निम्न में से कौन सा शासक है जो बुद्ध का समकालीन था कौन सा शासक है इन सभी में से जो बुद्ध का सम समकालीन था उन्नीसवा क्वेश्चन है उन्नीसवें क्वेश्चन में देखो भाई कई शासक थे इस ऑप्शन में से जैसे कि बुद्ध के समकालीन शासकों से मगधराज बिंबसार आजाद शत्रु कौशल नरेश प्रसेजनी वत्सराज उद्यन थे और महा महापदनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था यानी ये शासक नहीं था बाकी ये जो तीनों शासक हैं ये तीनों शासक बुद्ध के समकालीन समकालीन का मतलब होता है उस समय प्रेजेंट थे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या कहता है आपका नेक्स्ट कहता है आगे बीसवा क्वेश्चन क्या कहता है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी तो बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी चार सौ ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु गौतम वृत्त की मृत्यु चार सौ तिरासी ईस पूर्व अस्सी वर्ष की आयु में कुशी नगर में हुई थी इसे बुद्ध ग्रंथों का महा महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध की मृत्यु कितनी हुई थी चार सौ तिरासी ईसवी ईसवी पूर्व को कौन सी में चार सौ तिरासी ईसवी पूर्व कितने की आयु में अस्सी वर्ष की आयु में और कहाँ पर हुई थी कुशी नगर में भाई कब कब हुई थी चार सौ तिरासी में कित कितने वर्ष की आयु में अस्सी वर्ष की आयु में कौन सी जगह हुई थी कुशी नगर में और उसे किस ग्रंथ में कहा जाता है महापरिनिर्वाण आगे देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है अगले वाला क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कहता है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है इनमें से कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध के किसी भी घटना से संबंधित नहीं है गौतम बुद्ध की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है इन सभी में से उस स्थान का नाम बताइए ठीक है तो 21वां देखो कौन सा है पावापुरी देखो महात्मा बुद्ध का जन्म पाँच सौ तिरसठ ईस्वी में 
कपिल वस्तु के सम, के पास किस में हुआ था लुम्बिनी में हुआ था भाई जन्म कहाँ हुआ था लुम्बिनी में हुआ था उसके बाद देखो बौद्ध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को कहाँ पर बौद्ध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें क्या हुआ था ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई जन्म कहाँ हुआ था लुम्बनी में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी बौद्ध गया में और काशी के ऋषि पत्तन यानी सारनाथ में उन्होंने क्या अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया था एवं किसी नगर में उनका निधन हुआ था जबकि पाँच सौ ईस्वी के लगभग बहत्तरवें वर्ष की आयु में राजगृह कहाँ पर आपका कहाँ पे है राजगृह राजगृह के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी और महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित हैं आपका जैन धर्म से संबंधित है तो देखो फिर एक बार देखो यानी जन्म कहाँ हुआ था लुम्बिनी में और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ठीक है और जो पहला इसने कहा दिया था अपना प्रवचन सारनाथ में मृत्यु कहाँ हुई थी कुशीनगर में बहुत अच्छा क्वेश्चन था सारे डाउट क्लियर है आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाईस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय इतिहास क्या कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युगों में में से किसके दौरान क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे <coughs> एक विशिष्ट पहचान रखते थे कौन रखते थे क्षत्रिय क्षत्रिय अपनी एक क्या रखते थे विशिष्ट पहचान रखते थे किसके दौरान क्षत्रिय अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते थे बुद्ध के युग में बुद्ध के युग में क्षत्रिय अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते थे महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से थे किस कुल से थे क्षत्रिय कुल से संबंधित थे बौद्धकालीन ग्रंथ अनुतरणी के और महाजन पदों की सूची प्राप्त होती है जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित रखते थे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है तेईसवा क्वेश्चन क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि महावीर कौन थे महावीर हमारे पास कौन थे कौन कौन थे महावीर हमारे चौबीसवें ती, तीर्थंकर थे चौबीसवें तीर्थंकर कौन से धर्म के जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर थे कौन से धर्म के जैन धर्म के ठीक है तो महावीर जैनियों के कौन से चौबीसवें तीर्थंकर थे एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के तेईसवें तीर्थंकर का नाम क्या था पाशार्वनाथ था उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है चौबीस नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था भारत में जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है भारत में जैन धर्म का संस्थापक किसे महावीर को कहा जाता है भारत में जैन धर्म का के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में बाईसवें तीर्थंकर अरिष्ट के साथ मिलता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक चौबीसवें कौन से चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी को कहा जाता है तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक को महावीर स्वामी महावीर स्वामी कहते हैं उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन क्या है पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन के कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है बौद्ध धर्म में जैन धर्म में सबसे पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है ऋषभ देव को पहला कौन सा पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है ऋषभ देव को माना जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका अच्छा क्वेश्चन है छब्बीसवा क्वेश्चन है आपका किस में सी एच एस एल में सी एच एस एल में आया था पहला ये छब्बीसवा क्वेश्चन कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था कहाँ पर प्राप्त किया था इसका पावा में कहाँ पर प्राप्त किया था पावा में तो वर्धमान महावीर ने पल्लन महाजनपद की राजधानी पावा तथा पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है पावापुरी कहाँ है बिहार राज्य के पावापुरी बिहार राज्य के कहाँ है नालंदा में स्थित है तो तो वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था पावा में प्राप्त किया था उसके बाद नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी का है पहले वाले क्वेश्चन का है पावापुरी वाला पावापुरी कहाँ बिहार के नालंदा में स्थित है 
उसके बाद सत्ताईसवा क्वेश्चन देखो सत्ताईसवा क्वेश्चन आपका मल्टीटास्किंग कितने में दो हजार किस में आया था दो हजार तीन में आया था क्या कहता है कि जैन जैन साहित्य जैन साहित्य को क्या कहते हैं जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं जैन साहित्य को क्या कहते हैं अंग कहते हैं जैन साहित्य को क्या कहते हैं अंग भाई देखो त्रिपटक किसके होते हैं बौद्ध के वेद किसके होते हैं हिंदू और आर्य सूत्र और अंग अंग कौन किसके हैं जैन धर्म के जैन साहित्यों को आगम सिद्धांत कहा जाता है क्या कहा जाता है आगम सिद्धांत कहा जाता है इसके अंतर्गत बारह अंग बारह उपांग दस प्रकीर्ण छह छेद सूत्र चार मूल सूत्र और एवं अनियोग सूत्र आते हैं बौद्ध साहित्य को त्रिपटक कहा जाता है तो क्वेश्चन क्या था जैन साहित्य को क्या कहा जाता है अंग कहा जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है अट्ठाईसवा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राचीन भारत की प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया किसने अपने जो एक प्रसिद्ध शासक था हिंदू प्रसिद्ध शासक था जिसने जीवन के अंतिम दिनों में क्या कौन सा धर्म अपना लिया जैन धर्म अपना लिया चंद्रगुप्त ठीक है ना कौन सा था चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त जो शासक था उसने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया था जैन धर्म कैसे अपना लिया था देखो भाई क्या 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 था किसने अपनाया था चंद्र चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन जैन धर्म अपना लिया था उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक कहा है श्रवण बेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर दो सौ ईस्वी कौन सी में दो सौ ईस्वी में उपवास यानी संलेखना यानी ठीक है ना जैन धर्म में क्या होता है कि जब उनको प्राण त्यागने होते हैं तो संलेखना संलेखना क्या होता है कुछ भी खाना पीना छोड़ देते हैं के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था तो कौन सा जो सम्राट था जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य था उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्या कहता है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म अब तक जो पेपर माए थे वो खत्म है उनतीसवा क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिण भारत भारत में प्रसिद्ध जैन जैन केंद्र स्थित है दक्षिण भारत में वही कौन है श्रवण बेलगोला और श्रवण बेलगोला कहाँ है कर्नाटक में स्थित है तो दक्षिण दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पे है कर्नाटक के मैसूर में स्थान श्रवण बेलगोला है यहाँ पर गौम गौमतेश्वर की मूर्ति चमुंडा राय ने बनवाई थी